प्रिंसिपल अच्छा लिशाटलियर प्रिंसिपल में व्हाट टू मास की स्टेटमेंट है इसकी यू नीड टू नो और देन फिर जो इसी प्रोसीडिंग से वो ओ लेवल्स में भी थी आपने ओ लेवल में अप्लाई किया था लिशाटल प्रिंसिपल को कि इफ इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब is disturbed by changing temperature pressure or concentration then equilibrium shifts either forward or backward shifts either forward or backward to nullify that change to nullify that change ye do marks ki statement hai theek hai ye jo aap bolte ho na equilibrium shift equilibrium shift happens in order to jo stress aaya hai jiski wajah se change ho raha hai equilibrium disturb ho raha hai us change ko khatam karta maksad right acha ab aapne o level mein kya padha tha agar aap temperature increase karenge to equilibrium kis side pe shift hoga ha to उसको जनरलाइज हम कैसे करेंगे टेम्परेचर इंक्रीज से इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू द साइड ऑफ एंडोथर्मिक ना इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू एंडोथर्मिक साइड और टेम्परेचर डिक्रीज से इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू द साइड of exothermic acha uske baad beta pressure increase se kya pada tha pressure increase se less moles idhar pe equilibrium shift hoga theek hai aur pressure decrease se more moles idhar se जब भी इक्विलिब्रियम राइट साइड पे शिफ्ट होना तो यील्ड इंक्रीज होगी यील्ड प्रोडक्ट को कहते हैं सिंपल इट इज कर सकते हैं यस नहीं मोल्स मेंशन करना होता है प्रेशर के केस लेकिन ये आपने गैस के मोल्स देख सकते हैं लेस मोल्स ऑफ गैस मोर मोल्स ऑफ गैस सब के मोल्स ही देखते होते हैं गैस के मोल्स देखते होते हैं प्रेशर और बेटा वॉल्यूम इंक्रीज से केस में जब आप मॉलिक्यूल इंक्रीज वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे ना तो प्रेशर क्या हो जाएगा प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो फिर प्रेशर वाला रूल लगा प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो फिर मोर मोल की तरफ शिफ्ट होगा और अगर वॉल्यूम डिक्रीज करो तो फिर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा प्रेशर जब इंक्रीज होगा तो फिर लेस मोल्स की तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा ये रूल्स हैं एक टेम्परेचर का रूल है दूसरा प्रेशर का है तीसरा वॉल्यूम का
हाँ अगर ऑप्शन दे रहे हैं तो प्रैक्टिकल कर दो हाँ सिर्फ आंसर दे सकते हैं प्रैक्टिकल मैं उसमें टेक्निकलिटीज है काम वे बेटर कि आप उससे कर सकते हैं ए टू में पेपर फाइव को मिलती एक्सेंशन वो नहीं लेनी कुछ ए टू वाली नहीं लेनी ये वाली ठीक है यस सर पेपर फाइव प्लानिंग एंड डिजाइन होता है वो थ्योरेटिकली प्रैक्टिकल स्किल्स जज करता है एजुकेशन से बहुत इंप्रूव्ड फॉर्म में होता है अच्छा बेटा ये प्रिंसिपल पढ़ा जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो थर्मिक साइड की तरफ शिफ्ट होगा प्रेशर इंक्रीज होगा तो लेस मोर्स की तरफ शिफ्ट होगा वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो उससे प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और फिर बेटा और कॉन्सेंट्रेशन के केस में इक्वलिब्रियम शिफ्ट to the side of less concentration equilibrium shifts to the side of less concentration the concentration decreases when this thing happens for example hamare paas reactants hain and here we have products जरा ये देखें बेटा अगर हम रिएक्शन की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर दें तो फिर इक्विलिब्रियम किस तरह शिफ्ट होगा हाँ जहां कॉन्सेंट्रेशन कम होगी इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होगा तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा बैकवर्ड ठीक है हमें ध्यान क्लियर और अगर हम प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दें बेटा तब तब भी बैकवर्ड शिफ्ट होगा स्पान ये क्लियर है बात जिस तरफ कॉन्सेंट्रेशन कम होगी ना उस तरफ एक शिफ्ट होगा अब अगर ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स हैं और अगर हम रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दें फिर तो ये प्रोडक्ट की तरफ जाएगा फॉरवर्ड जाएगा और अगर हम प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर दें तो फिर भी फॉरवर्ड आएगा प्रोडक्ट की तरफ आएगा दिस इज हाउ वी मॉनिटर शिफ्ट इन पोजिशन ऑफ इकोलेबरी ठीक है सर अब देखो इसकी एक एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल अगर इफ दिस इज द रिएक्शन सी एच थ्री O H plus S O C L two is goes to C H three C L plus S O two plus H C L. ठीक है? अब इस इक्विलिब्रियम सिस्टम में इफ एल्कली O H एल्कली इज एडेड तो इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क पड़ेगा? अगर इस इक्विलिब्रियम सिस्टम में ओ एच एड करें एल के लिए एड करें तो फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा जी अहमद यार ये देखो यहां देखो बेटा सामने सामने देखो ओ एच डोंट यू थिंक दैट ओ एच विल कंबाइन विद एच सी एल ओ एच कंबाइन विद एच सी एल 
एच सी एल एस प्रोटोन डोनर ओ एच एस प्रोटोन एक्सेप्ट ये वाटर बन जाएगा और सी एल नेगेटिव ये ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड हुआ ना प्रोटोन डोनर है ये ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस हुआ प्रोटोन एक्सेप्ट है तो ये एच सी एल की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी ना एच सी एल कॉन्सेंट्रेशन वेल डिक्रीज क्यों बेटा एज एच सी एल रियक्ट विद ओएच रियक्ट विद ओएच तो जब एच सी एल की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट फॉरवर्ड तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट फॉरवर्ड समझ आए आई होप इस तरह के क्वेश्चन अगर हो तो यू कैन मैनेज ठीक है ओके okay, इस सिस्टम का क्या बनेगा बेटा इफ इट इज सी एच थ्री सी एल प्लस ओ एच नेगेटिव टू सी एच थ्री ओ एच प्लस सी एल नेगेटिव अगर इसमें एसिड ऐड करें एसिड ऐड फिर फिर एक डिलीवर कहा शिफ्ट होगा बेटा फॉरवर्ड शिफ्ट हो वजह नो दिस इज एल्कोहल एल्कोहल से एसिड रिएक्ट नहीं करता एल्कोहल एसिडिक बेसिक नहीं होते दिस इज बेस ओ एच इज बेस तो एच प्लस विल कम विल रिएक्ट विद ओ एच विल रिएक्ट विद ओ एच डिक्रीजिंग ओ एच कॉन्सेंट्रेशन दोनों कह सकते हैं एल्कोहल और बेस को खास फर्क तो नहीं है इक्वल मीनिंग में ले सकते हैं डिक्रीजिंग ओ एच कॉन्सेंट्रेशन सो बेटा क्या होगा इक्विलिब्रियम शिफ्ट बैकवर्ड सो इक्विलिब्रियम शिफ्ट बैकवर्ड बात समझ में आई अच्छा इसके बाद क्लियर बदल क्लियर हो गया हाँ फोकस रखो ना नींद में तो नहीं हो नहीं बेटा यू नो आप अभी नहीं जागे तो अभी मस्ती टेस्ट मस्ती टेस्ट में भी जाग जाएंगे कोई बात नहीं मस्ती टेस्ट का सिलेबस कल मैंने दे दिया मैं बताता हूँ फिर आपको एंड सिलेबस में बताता हूँ क्या मैंने दिया अच्छा बेटा अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज हैपर्स प्रोसेस Haber's process. I think you are familiar from Haber process from your O level studies. Nitrogen combines with hydrogen to produce ammonia. This is Haber's process. Okay. Now, this may the enthalpy change. I know it's negative. Hey, you have to remember. Enthalpy change of the reaction is exothermic. अच्छा इस एक्सोथर्मिक ये जो नेगेटिव साइन है इसका मतलब है फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक एक तो ये दूसरा फिर इसी कंडीशन बेटा थ्री मार्क्स का क्वेश्चन ए ऐसा पूछेंगे कंडीशन एंड इट्स थ्री मार्क्स क्वेश्चन यस तो टेल मी कंडीशन हाँ हाई की जगह स्पेसिफाई करना कर दो चल टू हंड्रेड एटी एम शाह Pressure is two hundred atm. Temperature is four fifty degrees Celsius. Catalyst is yes. Who will tell you? Catalyst. 
iron is catalyst okay the three marks of question is okay as e iron is the catalyst acha isme jo yield hai na yield is product yield is ammonia okay product side pe jo cheez bhi hoti hai usse yield bolte hain अमोनिया यील्ड है जो परपज इसमें ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा अमोनिया बने ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बने और जिसके लिए कोलेब्रम को फॉरवर्ड शिफ्ट होना चाहिए ठीक है ये बताएं कि वाई हाई प्रेशर 200 हंड्रेड एडियम हाई प्रेशर है तो ये हाई प्रेशर क्यों यूज किया गया हाँ यील्ड क्यों इंक्रीज होगी नहीं नहीं मैं प्रेशर की बात करूँ वाई 200 हंड्रेड एटीएम प्रेशर इज यूज फॉर ट्री यस तो क्या आंसर होगा इक्विलिब्रियम ठीक है ठीक है इक्विलिब्रियम शिफ्ट फॉरवर्ड विद हाई प्रेशर क्यों बेटा फॉरवर्ड शिफ्ट होता है नहीं टेम्परेचर की तो बात ही नहीं होती लोअर मोल्स की तरफ जाते इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स फॉरवर्ड एज लेस मोल्स ऑन ऑन राइट हैंड साइड ठीक है टेम्परेचर पर बात करते हैं सो यील्ड इंक्रीजेस सो यील्ड इंक्रीजेस ठीक है और हाई प्रेशर का रेट पे क्या इफेक्ट होगा सोल्यूशन ज्यादा हो जाएंगे तो रेट इंक्रीज होगा हाई प्रेशर के फायदे ही फायदे प्रेशर भी इंक्रीज होगा और सॉरी रेट भी इंक्रीज होगा और यील्ड भी इंक्रीज होगा टेम्परेचर पे मैं अभी बात करता हूँ डिटेल से हाँ प्रेशर पे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इसलिए पढ़ा रहा हूँ ठीक है नहीं सिर्फ टेम्परेचर केसी और केपी को इफेक्ट करता है बाकी कोई फैक्टर केसी केपी को चेंज नहीं कर सकता ठीक है अच्छा एडवांटेजेस ऑफ हाई प्रेशर क्या लिखेंगे एडवांटेजेस ऑफ हाई प्रेशर इसका क्या आंसर होगा हाई जी ये तो एक अगर दो माह का क्वेश्चन हो हायर हील और बेटर रेट ये एडवांटेज है और डिसएडवांटेज क्या है हाई प्रेशर का कॉस्टली यस डिसएडवांटेज ऑफ हाई प्रेशर ये कॉस्टली ठीक हो गया अच्छा इसके बाद टेम्परेचर की बात कर लेते हैं बेटा उसके बाद टेम्परेचर का मुझे बताएं टेम्परेचर इंक्रीज से क्या होगा अच्छा एक मैं दोबारा लिखूं प्रोसेस आप लोगों ने लिख लिया ये देखें ये था ना हाइबर प्रोसेस था नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन ये एक्सो है ये एंडो है ये
टेम्परेचर इंक्रीज की ऐसे डिस्कशन करते हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर यस एडवांटेज का क्या है रेट बेटर रेट टेम्परेचर से रेट इंक्रीज होगा ठीक है बेटर रेट समझ आए लेकिन डिसएडवांटेज पुअर क्यों कम होगी हाई टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर से ये एंडोथर्मिक साइड पे शिफ्ट होगा एक बार समझ आई यील कम हो जाएगी और लो टेम्परेचर से बेटर यील बेटर यील क्योंकि लो टेम्परेचर से ये फॉरवर्ड जाएगा और हाई टेम्परेचर से बैकवर्ड आएगा लेकिन लो टेम्परेचर से पुअर रेट होगी rate of reaction achi nahi so that is why optimized temperature is used which is 450 450 is not both high temperature and not both low temperature optimized temperature optimized means it's a compromise between rate and yield it's compromise between rate and yield so 450 degree celsius used which is optimized temperature is optimized temperature right confusion theek hai us one kal wala lesson whatsapp group pe hai wo record recording dekh le kyunki usse notes bhi bana le wo syllabus mein pehli dafa include hua रिकॉर्डिंग मैंने शेयर की हुई है बताओ यहां लिख लिया नेक्स्ट थिंग इज कॉन्टेक्ट प्रोसेस आपको पता है कॉन्टेक्ट प्रोसेस का क्या पर्पज है a contact process industrial preparation of sulfuric acid okay industrial means large scale industrial preparation of preparation of sulfuric acid koi aapne o level se padha hua hai pehle step mein kya hoga dusre mein kya hoga tisre mein kya hoga chauthe mein kya four step process hai contact process You know, okay, first step is sulfur combines with oxygen to make sulfur dioxide gas. O level me pada tha ye. Then sulfur dioxide gas combines with oxygen, and this is reversible reaction. Second reaction reversible hai. Make sulfur trioxide. Or the third me bade kya hota sulfur trioxide? Nahi water ke saath agar react kare to explosive reaction ho jata hai. Blast ho sakta hai. ियम बनता है इसमें सेल्फर ट्राइऑक्साइड को यू मिक्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू मेक ओलियम ओलियम इज एच टू एस टू ओ सेवन दिस इज ओलियम एंड देन ओलियम इज मिक्स विद वॉटर एच टू एस टू ओ सेवन दिस इज ओलियम इट इज मिक्स विद वॉटर टू मेक सल्फ्यूरिक एसिड ठीक है अब यहां आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्वेश्चन इज to why so3 is not mixed with water uh, it's not mixed with water as so3 agar pani se mix kare na to sulfuric acid ban jata h2so4 lekin contact process mein is reaction ko avoid karte hain ये वाला रिएक्शन हुआ है कॉन्टेक्ट प्रोसेस में इस बार ये रिएक्शन कॉन्टेक्ट प्रोसेस में यूज हुआ 
एक्सोथर्मिक है द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक हाईली एक्सोथर्मिक हाँ तो भी इंडस्ट्री में तो नहीं कैरी करते एल्कलाइन हो जाती मेटल पानी में एक्ट करके एल्कली बनती दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड मे कॉज एक्सप्लोजन मे कॉज एक्सप्लोजन ठीक है इसलिए ओलियम वाला रूट लेते हैं अब ए लेवल्स में भी आपको एक कॉन्टेक्ट प्रोसेस के चार रिएक्शन आने चाहिए और उसके बाद इसकी रिवर्सिबल रिएक्शन की कंडीशन क्या कंडीशन है बेटा कंडीशन और ये वाला जो रिवर्सेबल रिएक्शन है एसओ टू प्लस ओ टू एसओ थ्री इसमें टेम्परेचर क्या यूज होगा इसमें प्रेशर क्या यूज होगा और इसमें कैटलिस्ट क्या यूज होगा वेनेडियम फाइव ऑक्साइड बी टू ओ फाइव कभी कभी पूछते हैं नेम द कैटलिस्ट तो नेम में फिर बोलोगे वेनेडियम रोमन में फाइव ऑक्साइड प्रेशर कितना होगा वन ए टी एम या टू ए टी एम ठीक है और टेम्परेचर वो ही फोर फिफ्टी डिग्री सेल्सियस इसका भी इंथेलपी चेंज नेगेटिव है यानी फॉरवर्ड रिएक्शन इसमें भी वही डिस्कशन है ये 450 जो है ना ऑप्टिमाइज टेम्परेचर 450 ऑप्टिमाइज टेम्परेचर लेकिन इसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि हाई प्रेशर क्यों यूज नहीं कर रहे हालांकि हाई प्रेशर से इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड आएगा और हीट बढ़ जाएगी प्रेशर से एक्सप्लोसिव नहीं होता एक्सपेंसिव तो फिर हाइवर प्रोसेस में भी था वहां पर क्यों टू हंड्रेड यूज किया इस पर हाई प्रेशर क्यों यूज नहीं करते हाई प्रेशर से वैसे हीट बढ़ेगी या नहीं फॉरवर्ड शिफ्ट होगा ना समझ आए समझ आए तो फिर हाई प्रेशर क्यों यूज नहीं करते लेस मोल्स राइट साइड पर है इधर दो मोल्स हैं इधर तीन मोल है यहाँ थ्री मोल्स क्यों नहीं होगा टू मोल हाँ बेटा इस इसमें वजह यह है कि टू ए टी एम पे नाइन्टी एट परसेंट यील्ड आ जाती है प्रोसेस में ऐसा नहीं होता टू ए टी एम पे हा नाइन्टी एट परसेंट यील्ड आ जाती है तो फिर सिर्फ दो परसेंट के लिए क्यों प्रेशर इंक्रीज करके कॉस्टली करें प्रोसेस एट टू ए टी एम नाइंटी एट परसेंट यूल्ड इज ऑप्टेन टू ए टी एम पे नाइन्टी एट परसेंट यूल्ड इज ऑप्टेन इंक्रीजिंग फर्दर प्रेशर मेक्स The process costly. That is the end of chemical equilibrium. आज हमारा चैप्टर खत्म हुआ Chemical equilibrium एंड अब इसकी वर्कशीट हर बच्चे को करनी चाहिए
This is what chemical equilibria was all about. If you have written it, then tell me. Yes. No, this is the same thing. We can do it. Take a picture and then write it later. And then? अच्छा इससे लिख दो स्पांस से लिख पहला वाला जो रिएक्शन है पहला आंसर भी सच्चा आंसर होगा विच स्टेटमेंट वाज टू फॉर केपी केपी को कांस्टेंट रखना ठीक है तो केपी एंड केसी are only can only be changed with temperature so temperature constant kare kpkc constant ho jayega can only be changed with temperature theek hai if temperature constant then kc and kp constant okay agar if temperature constant hai then kc and kp are constant ye baat yaad rahegi beta bar bar humne discuss kiya ki kc aur kp sirf temperature se change ho sakte hain baaki kisi factor se nahi ye worksheet aaj aapke whatsapp group pe share ho jayegi jab aap mcq use karo to yahan se help le sakte ho aur iski theory bhi practice kar lena ha ab question 6 bata ab 6 mein kya option hai A. The yield of the product is increased, but a yield increase का मतलब है equilibrium forward shift हुआ. This means equilibrium shifts forward. और equilibrium forward shift तब होगा अच्छा और if the temperature is increased ना तो फिर forward को end हो होना चाहिए. Forward is एंडो होना चाहिए सो so, ऑप्शन कौन सी आ जाएगी ए और डी आ जाएगी और द प्रेशर इज इंक्रीज प्रेशर इज डिक्रीज तो मोर मोर्स की तरफ जाएगा मोर मोर्स किस में है राइट साइड पे फॉरवर्ड ऊपर कह रहा है ना फॉरवर्ड शिफ्ट करवाना है इसमें दो मोल्स हैं, इसमें तीन मोल है ए फिर ऑप्शन है so, A. समझ आई अहमद यार क्वेश्चन क्या करें बदयाल कुछ समझ आ रही है यस ये बताएं विच कंडीशन वुड मोस्ट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन राइट साइड पे है तो को फॉरवर्ड जाना चाहिए फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडो टेम्परेचर हाई और प्रेशर फोर हाँ सी गुड कम मोल्स की तरफ जाएगा ना यहाँ फोर मोल्स हैं और यहाँ दो मोल हैं तो लो प्रेशर पे कम मोल्स की तरफ जाए ठीक है लो प्रेशर पे ज्यादा मोल्स की तरफ जाए तो राइट साइड पे ज्यादा मोल्स हैं हाँ ये थर्टीन क्वेश्चन थर्टीन इंक्रीजिंग प्रेशर से किस तरफ जाएगा पावर जाएगा पावर जब जाएगा तो फेल हो जाएगा ना या सी है या डी है और टेम्परेचर इंक्रीज से बैकवर्ड आएगा यहां से आएगा बैकवर्ड यहां से आएगा फॉरवर्ड जब बैकवर्ड जाएगा तो डार्क हो जाएगा सी ऑप्शन आप मैनेज कर पाओगे इन क्वेश्चन को 
ये करवाओ यस द रिएक्शन इज इन्वेस्टिगेटेड एट टू हंड्रेड किलो पैसकल एंड सेवन हंड्रेड कैलविन एंड वैल्यू ऑफ दिलेबरम कॉन्स्टेंट के पी इज फॉर्म टू बी वाई ठीक है के पी क्या है वाई है किस पे टू हंड्रेड किलो पैसकल पे सेवन हंड्रेड कैलविन The reaction is then investigated at कितने thousand kilo pascal तो पर pressure जो है ना वो K C और K P को change नहीं करता temperature change नहीं हुआ सिर्फ pressure change हुआ तो pressure change होने से change नहीं होगा only temperature can change K C and K P which statement अच्छा के पी इज अब ये जी इन्होंने कहा सो वाई जी टू जी होना चाहिए ए समझ आई प्रेशर का इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करवा देगा हाँ बस बाकी के पी की वैल्यू को चेंज नहीं करेगा के सी के पी की वैल्यू सिर्फ टेम्परेचर से चेंज होती है ठीक है आज दूसरी क्लासेस हूँ हाँ ये कैम सी क्यू बेटा देख लो ट्वेंटी फिर हम एंड करते हैं हाँ यहाँ पे पड़ा हुआ है मेरा ख्याल बेटा इसको अगर आपने ओपन किया ना अगर ये ओपन किया आपने तो फिर क्या होगा देन लिथियम रिएक्ट्स विथ नाइट्रोजन तो जब नाइट्रोजन से करेगी तो फिर बैकवर्ड चला जाएगा यील कम हो जाएगी यील डिक्रीज हो जाएगी यील डिक्रीज हो जाएगी और आपको मोस्ट अमोनिया चाहिए यील ज्यादा रखनी है इसलिए आप इसे क्लोज रखो बी को अगर आपने ए को ओपन किया तो फिर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा समझ आ रही है वॉल्यूम इंक्रीज से फिर बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा तो 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 नहीं तो वो ये तो प्रोडक्ट आप खुद ही निकालते रहते हो केमिकल या फिजिकल वे से उसमें फिर वो रिवर्सेबल नहीं रहता उसके वो फॉरवर्ड वो एक तरफ जा रहा होता तो स्ट्रेस आ रहा था तो वो रिएक्टेंट को ऑलमोस्ट कंज्यूम करवा देता वैसे रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स नहीं फुली कंज्यूम होते तो लेकिन आप प्रोडक्ट की कंटिन्यूसली विड्रॉ करते रहो उस कंटेनर से तो रिएक्टेंट्स फिर कम हो जाते हैं काफी दैट इज बट वी हैव इट ऑफ ठीक है कल मैं मोर्स करवाऊंगा और अब मैं आपको सिलेबस बता दूं मंथली टेस्ट का